థ్యాంక్ యూ షకిల్ గారు వేదికపై సభాధ్యక్షత కార్యక్రమానికి వహిస్తున్నటువంటి చైర్పర్సన్ రిజన్ చైర్పర్సన్ అశోక్ కుమార్ స్వయన్ గారు అలాగే ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నా రంగానికే చెందినటువంటి దూర్దర్శన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సుధాకర్ రావు గారు అలాగే ఆయా రీజ్ ఆయా జోన్ చైర్మన్లు మాజీ గవర్నర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ ఈ శుభ సాయంత్రం నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను ముందుగా అశోక్ కుమార్ స్వయన్ గారు నాకు మంచి మిత్రులు వారు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు నేను మామూలుగా వందల సభలు నేను పాల్గొన్నాను గతంలో ఈ సభకు రావాలన్నప్పుడు నేను లైన్స్ క్లబ్ కార్యక్రమానికి రావడం కదా మరి లైన్స్ క్లబ్ గురించి ఏ పద్ధతుల్లో మాట్లాడాలి అని కొద్ది ఒక నిమిషాలు ఆలోచించాను సరే ఏదో ఒప్పుకున్నాను టైం ఇచ్చాను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి చూసరికి బ్యానర్ ప్రజెంటేషన్లో ఇక్కడికి ఈ నలుమూలల నుండి వచ్చినటువంటి సింహాలు గర్జిస్తుంటే ఈ సింహాల గర్జనలో నేను మాట్లాడగలుగుతానా అని భయమైంది అన్ని లైన్స్ ఒక్కసారి సింహాలు వాళ్ళ తరలి వచ్చేసినాయి ఇక్కడికి ఒక నిజంగా ఆ పద్ధతి ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశ ప్రతిష్టతను జాతీయతను గౌరవించే విధంగా బ్యానర్ ప్రజెంటేషన్ చూస్తుంటే నేను నిజంగా రాజ్భవన్లో కూర్చున్నానా రాష్ట్రపతి భవన్లో కూర్చున్నానా అనిపించింది ఆ రెస్పెక్ట్ ఒక డిసిప్లినిటీ ఎన్ని ఈ ఇక్కడ ఉన్న సింహాలందరికి కూడా మరొకసారి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇక ఇంకొకటి అనిపించిందంటే వచ్చిన తర్వాత ఒక సింహాల గర్జనలో మాట్లాడడం కన్నా మానవత్వం పరిమళించిన మంచి మనుషుల మధ్యన మాట్లాడే అవకాశం దక్కిందని చాలా గర్వపడుతున్నాను నేను మానవత్వం పరిమళించి ఒక మంచి మనస్సుతో ఇక్కడికి మీరు అంతా తరలి వచ్చినరు కల్మషాలు లేవు సమాజానికి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలనే తపన మీలో ఉరూతలూగిస్తుంది ఆ తపించే వ్యక్తుల మధ్యన మాట్లాడడం అంటే నాకు మొదటి నుండి ఇష్టమే ఇవాళ నిజంగా నేను చాలా గర్వపడుతున్నా నా మైండ్కు తగ్గ వ్యక్తులంతా ఈ వేదిక మీద కలిసిర్రు అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల పక్షాన మీకు నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇక చాలా సందర్భాల్లో నేను చదవడం వినడం మీరంతా వినడం చదవడం ఉంటుంది సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగు వారికి తోడ్పడబోయి దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులో అన్నారు మహాకవి గురుజాడ ఆయన సంఘ సంస్కర్త ఆ నినాదం విన్నప్పుడల్లా చాలామంది స్వచ్ఛంద సంస్థల మిత్రులు ఎన్జిఓస్ నాకు చాలామంది పరిచయాలు ఉన్నారు కొన్ని ఎన్జిఓ సంస్థలను వాళ్ళ సలహాదారులు కూడా పెట్టుకున్నాయి పదిహేనేళ్ల కింద నాకు మిత్రులు అశోక్ గారితో ఏర్పడిన పరిచయం వారు లయన్స్ క్లబ్లో అప్పటికే క్రియాశీలకంగా వారి పాత్రను అక్కడ ప్రారంభించడం ఆయన నేను చాలా దగ్గర నుండి చూస్తున్నా అంటే లయన్స్ క్లబ్ అంటే ఏం చేస్తారు యాక్టివిటీస్ మీద నాకు పెద్దగా అప్పటి వరకు ఆ పదిహేనేళ్ల ముందు నాకు అది లేదు అశోక్ కుమార్ గారిని చూశాక వారిలో ఒక నేను గమనించింది ఏంటంటే తన కుటుంబం కోసం ఎంత తప్పిస్తారో ఈ సమాజం కోసం కూడా అంత తప్పించే ఒక మనస్తత్వం అశోక్ కుమార్ గారిది కొన్ని సందర్భాల్లో తన కుటుంబానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ప్రజలను ప్రేమించే ఒక మంచి హృదయం ఆయనది అశోక్ కుమార్ గారిది ఇది నాకు బాగా నచ్చింది అందుకే నేను చాలా వారితో నా మైండ్కు తగ్గట్టే ఉన్నారని చెప్పి నేను చాలా క్లోజ్నెస్గా వారితో మిత్రుత్వాన్ని బంధపరచుకున్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కాలంలో ఒక పది రూపాయల సేవ చేస్తే ఒక వంద రూపాయల పబ్లిసిటీ ఆశించే మనుషుల్ని నేను చూశాను కానీ లక్షలు లక్షలు ప్రజల కోసం ఊర్ల కోసం గ్రామాల కోసం పల్లెల కోసం ఖర్చు చేస్తున్న అశోక్ కుమార్ ఏనాడు పబ్లిసిటీని ఆశించకుండా నిశ్శబ్ద విప్లవంలా తన సామాజిక సేవ చేయడం అనేది ఒక అభినందే విషయంగా నేను చెప్తున్నాను అది ఒకటి సమాజానికి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయంగా నేను చెప్తున్నా మిత్రులారా ఇక ఇవాళ మనం గమనిస్తున్నాం సమాజం నాకేం చేస్తుంది అనే ఆందోళన చెందే వాళ్ళదే ఉంది కానీ సమాజానికి నేనేం చేస్తున్నాను అనుకునే వాళ్ళ సంఖ్య మాత్రం ఇక్కడ కనిపించట్టు తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఆధునిక సమాజం కదా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలు వచ్చాయి కదా ఈ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలు వచ్చి మనిషికి మనిషికి ఉన్న బంధాలనే విడదీస్తున్నాయి కదా 
ఇవాళ టెక్నాలజీ కుటుంబాన్ని కూడా విస్మరించ చేసేలా ఇవాళ తల్లి బిడ్డ కావచ్చు తల్లి కొడుకు కావచ్చు తండ్రి కుమారుడు కావచ్చు మొత్తం కుటుంబాన్ని మొత్తం చిన్న భిన్నం చేసే సంస్కృతి మధ్య ఈ ఈ వాతావరణంలో మనిషి గందరగోళమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ చివరికి సమాజ సేవ కాదు కదా దేనిని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేనటువంటి వ్యవస్థ పరిస్థితులు ఇవాళ ఇవి సమాజంలో నెలకొనడం మనం విచారకరంగా భావించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే నాకు ఈ మధ్య ఒక కళాశాల ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వాళ్ళు మెదక్ జిల్లాలో నన్ను ఇట్లాగే ఒక వాళ్ళ వార్షికోత్సవ సభకి నన్ను ఆహ్వానించారు అతిథిగా నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు సమాజం సామాజిక సేవ అనే అంశం మీద మాట్లాడాలన్నారు నేను ఆ రెండు విషయాల్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను సమాజం సామాజిక సేవ నా మాట అయిపోయిన తర్వాత ఒక విద్యార్థికి నేను మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే చెప్పండి అని నేను విద్యార్థుల్ని ప్రశ్నించాను అప్పుడు ఒక విద్యార్థి లేచి సార్ మీరు బాగానే చెప్పారు సమాజము సేవ అది మా అందరికీ ఉంటే చేయాలని కానీ లక్షల రూపాయలు ఎక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ సార్ మేము బతకడమే కష్టం మా ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగుంటాయా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చి సమాజం కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి సార్ అన్నాడు అప్పుడు నేను అతనికి అసలు సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అన్న అతను అడగంగానే మళ్ళీ ఏమన్నా సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు ఏమని సార్ పోయి మీరు ఊర్లలో ఏదైనా ప్రజలకి ఆపద ఉంటే మనం పోయి ఖర్చు చేసి వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించాలే కదా సార్ అన్నాడు నువ్వు అనుకుంటున్నది తప్పు అన్న సేవ అంటే డబ్బులు కోట్లు లక్షల అవసరం లేదు మంచి మనస్సు ఉంటే చాలు నీకు అదే పెద్ద ఆస్తి సేవ చేయడానికి అని చెప్పా ఇవాళ మంచి మనస్సు ఉంటే చాలు నీకు ఇవాళ ఒక నీ కళ్ళ ముందు దాహంతో అలమటిస్తున్న ఒక ఎదుటి తోటి మనిషికి గ్లాసులు మంచినీళ్ళు ఇవ్వు అది లక్షల సేవ కన్నా పెద్దది అని చెప్పి చెప్పిన నేను నీ కళ్ళ ముందు ఆకలితో అలమటిస్తున్న ఒక పేదోడు ఒక పిడికేడు అన్నం పెట్టి ఆకలి తీర్చు అది పెద్ద సేవ లక్షలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అతనికి అర్థమయ్యేలా ఏం చెప్పానంటే మనిషి నీ తోటి మనిషిని నువ్వు మనిషిగా గుర్తించు అంతకన్నా మించింది లేదు పో అని చెప్పి నేను చెప్పేసరికి కళ్ళు తెరిచిండు అతను నిజంగా ఇలాంటి సేవ అంటే ఇదేనా అని చెప్పి ఒక దృక్పథం వచ్చింది ఇవాళ సేవ అనగానే అందరు చాలామంది వెనక ముందు అవుతారు డబ్బులతో కూడుకున్న వ్యవహారము చేయాలనేది చాలామందికి అనుంటుంది నిజంగా సేవకు కూడా నేను ఇంకొక విషయం చెప్పా బీద ధనిక తేడా లేదు మానవత్వం ఉండాలి నీలో మానవత్వం ఎంత ఉంది దాగి ఉంది నీ కడుపులో నీ హృదయంలో ఎంత మానవత్వం ఉంది దాన్ని నిరూపించుకో అతిపెద్ద సేవకు నువ్వే అతిపెద్ద సంపద సంస్కర్త నువ్వే అవుతావమని కూడా నేను ఆ అతనికి చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ ఎంత పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొన్ని విషయాల్లో బాధ కల్పిస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పుణ్యమా లేక మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నామని మురిసిపోతున్నాం కానీ మనం వెనుక ఎన్ని పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని మనం ఎప్పుడు చూడట్లేదు మనుషులకు ఇవాళ సమాజానికి సేవ తోటి మనుషులకు సేవ అని మాట్లాడుకునే ముందు కనీసం కన్నోళ్లకు కూడా సేవ చేయాలని ఒక దుస్థితి ఇవాళ ఈ సమాజంలో నేర్పడ్డది ఈ మధ్య నాకు చాలా పాపులర్గా ఒక చర్చనీయాంశమైన విషయం నేను దృష్టిలో పెడుతున్నాను ఒక కుమారుడు తన జన్మనిచ్చి నవమాసాలు మోసి పేగు తెంచుకొని జన్మనిచ్చిన కుమారునికి కుమారుడు తన తల్లి భారం మోయలేక ఆమెను వదులుకోవడానికి తీసుకెళ్ళి ఒక పాడుబడ్డ వృద్ధాశ్రమంలో పడేస్తాడు తల్లిని పడేసినప్పుడు కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత ఆ వృద్ధాశ్రమం నుండి ఆ కుమారునికి ఫోను వస్తుంది మీ అమ్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేదు మిమ్మల్ని కలుస్తా అంటుంది ఒక్కసారి వచ్చి పొమ్మని వెంటనే అతను బయలుదేరి వెళ్తాడు చెప్పమ్మ అంటే ఆ బాబు తన కుమారుడు రాగానే హద్దుక్కొని చేతిలో చేయగలిపి నాకు ఒక ప్రమాణం చేయి నువ్వు నేనైతే పోతున్నా ఒక ప్రమాణం చేయి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పమ్మ అన్నాడు ఏం లేదు బిడ్డ ఈ నేను ఉన్న ఆశ్రమంలో నువ్వు ఒక ఎయిర్ కండిషన్ ఒక మంచి మంచం ఒక ఫ్రిడ్జు ఒక కలర్ టీవీ ఈ సౌకర్యాలు ఇక్కడ కల్పించు బిడ్డ అని అంటుంది ఇతనికి ఆశ్చర్యపోతాడు ఈమె చనిపోయే ముందు ఆమె ఆమె కోరికలు తీర్చుకోమనాలి కానీ ఆశ్రమం కోరికలు ఎందుకు తీర్చమంటుంది అని చెప్పి ఆశ్చర్యం అతను కలుగుతుంది అప్పుడు ఎందుకమ్మా నీకెందుకమ్మా ఆశ్రమం గురించి నీ ఆరోగ్యం గురించి చెప్పే మరి ఏం చేయమంటే చేస్తా అన్నప్పుడు అతను ఒక్క మాట చెప్తాడు ఏంటంటే ఒక మాట అతని నుండి వచ్చేది ఏంటంటే అమ్మ ఆ తల్లి నుండి బిడ్డ నేను పోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీ కుమారులు తెచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో నిన్ను పడేస్తారు కనుక నేనంతే భరించుకోగలిగిన నువ్వు భరించుకోలేవు బిడ్డ అందుకే అన్ని ఏర్పాట్లు ముందుగా చేసుకోమంటున్నా అన్న ఎంత మానవత్వం ఎటెళ్తుంది ఇవాళ మానవత్వం మానవత్వం అంటున్నామే మన మానవత్వం కావాలంటే సేవ కావాలంటున్నామే మనం ఎంత విస్మరిస్తున్నాం సేవ చేయడానికి ఏమి కోట్లు అక్కర్లేదని అన్న నేను 
నిజంగా కూడా నయా పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా కొన్ని ఒక దీనమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని దుర్బరమైన జీవితాలు గడుపుతున్న వ్యక్తుల్ని నేను చేయుతనిచ్చినటువంటి ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణ నేనే నేను హెచ్ఎంటీవీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు చౌటుప్పల్లో అమ్మ నాన్న అనే ఒక ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఆశ్రమం అంటే ఒక పన్నెండు మందికి మాత్రమే సేవ చేసే ఒక స్తోమతో యువకునికి అక్కడ చౌటుప్పల్లో ఉంది శంకర్ అనే యువకుడు అతను చేసే సేవ ఏంటంటే నిజంగా చాలా చోట్ల మీరు ఎక్కడ వినరు వినలేదు ఆ సేవ కాదు అతను ఎలాంటి సేవ చేస్తున్నాడు అంటే వినూత్నమైనటువంటి సేవ రైల్వే స్టేషన్లలో తప్పిపోయి బస్ స్టాండ్లలో తప్పిపోయి ఎవరో తెలియదు కుటుంబాలు ఎవరు తెలియదు ఇంత పెద్ద జుట్లు గడ్డలు కట్టి బట్టలు లేకుండా మన చెత్తకుండీల పొంటి పశువులతో పోటీ పడి తినుక్కుంటూ ఎండలో ఎంటు వానలో నానుతూ ఒళ్ళంతా పుండ్లైపోయి దుర్భర వాసనతో రోడ్ల మీద తిరిగే వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తుంటారు ఆ యువకుడు ఏంటంటే ఎందుకు అనిపించిందో ఏమో ఆ పన్నెండు మంది కోసం స్తోమత అతని సంపాదన తీసుకొచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళ మొత్తం తీసేసి ఎంటర్ కలిగిన శుభ్రం చేసి వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయించి బట్టలు వేసి ఆశ్రమం అన్నం పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ ట్రీ మాటలు నేర్పించి వాళ్ళు గుర్తుపట్టాక ఆ కుటుంబాలకు అప్పగించే కార్యక్రమం పెడుతున్నాడు అది నాకు బాగా నచ్చింది వెంటనే నేను ఆ ఆశ్రమం అతన్ని నిర్వహిస్తున్న శంకర్ను హెచ్ఎం టీవీ కార్యాలయాన్ని గెలిపించుకున్నాను నేను పనిచేస్తున్న హెచ్ఎం టీవీకి నేను అతను అడిగాను నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే ఇది చాలాసార్లు ఇంతకన్నా పెద్ద సేవలు అయితే ప్రపంచం లేదనుకుంటా నేను అన్నాడు అప్పుడు నేను లైవ్ పెట్టి అతనికి ఎంకరేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ రాష్ట్రంలో ఇక్కడే కాదు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో విజయవాడలో విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల నేను లైవ్ పెట్టి మానవత్వం ఎట్లా పరిమళిస్తుందని లైవ్లోనే వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి వాళ్ళని స్నానాలు చేయించడం బట్టలు వేయించడం అవన్నీ నేను చూపించేసి అట్లా మేము ఒక పదిసార్లు నేను తిరిగాను నేను చేసిన సహాయం అంతే మీరు నమ్మరు దాన్ని ఎంత స్పందన దేశ విదేశాల నుండి వేల మంది మానవత్వ మానవతవాదులు స్పందించి ఎనభై లక్షల రూపాయలు అతనికి సహాయం విరాళం అందింది అప్పట్లో నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ముక్తేశ్వర్ రావు రెండు ఎకరాల స్థలాన్ని ఇచ్చారు అలాగే అక్కడున్న అప్పటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు భవనాన్ని నిర్మించాడు ఇవాళ ఐదు వందల మందికి అక్కడ అతను ఎలాంటి చింత లేకుండా సేవ అందిస్తున్నాడు అంటే ఒక చిన్న చిరుదీపం అంటే చీకటిని తిట్టుకొని కూర్చోవడం కంటే ఒక చిరుదీపం వెలిగించాలంటారే ఆ పని మేము చేశాను ఇవాళ అక్కడ ఐదు వందల మంది ఆశ్రమాన్ని అమ్మ నాన్న ఆశ్రమంలో వాళ్ళు చికిత్స పొందుతున్నారు ఇట్లా మనకు మానవత్వము మంచి హృదయము పని చేయాలి అనే తత్వం ఉండాలి ఇంకొక నేను మాట్లాడే ముందు ఇప్పటికే మన టైం అయిపోతుంది కనుక రెండే నిమిషం మూడు నిమిషాల్లో ముగిస్తాను అసలు నేను లయన్స్ క్లబ్ గురించి ఇంత ముందు షకీల్ అహ్మద్ గారు చెప్పినట్టు నేను ఆరో తర ఏడో తరగతిలో ఉన్నాను నాకు మొట్టమొదట నాకు ఈ ఉపన్యాస పోటీలు పెడితే మెదక్ జిల్లా మొత్తం తరలి వచ్చింది అడిగి అది లయన్స్ క్లబ్ కిందనే నేను బహుమతి తీసుకున్నాను లయన్స్ క్లబ్ ద్వారానే మొదటి బహుమతి లయన్స్ క్లబ్ నిర్వహణలో ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు అవగాహన లేనప్పుడు వీళ్ళు లైన్ అని ఎందుకు అనుకుంటారు ఇవి ప్రకృతిలో ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి కోట్లో కోట్లాది జీవరాశులు ఉంటే ఒక సింహమే ఎందుకు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ పేరు ముందు లైన్ అని ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అనేది నాకు బాగా ఆలోచన వచ్చేది మరి లైన్ అంటే వీళ్ళు జాతీయ ఏమైనా చిహ్నం కదా దానికోసం పెట్టుకుంటారా అంటే ఒక భారతదేశంలో లైన్ అని పెట్టుకోరు లైన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెండు వందల దేశాల్లో కూడా లైనే అంటారు మరి అక్కడ లైన్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ జాతీయ చిహ్నాన్ని మనం పెట్టుకుంటే అది కాదు మరి అసలు లైన్ను దాన్ని అసలు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందని దాని బాగా పరిశోధించి నాలో నేను బాగా తెలియదు తెలిసేది కాదు కానీ అప్పుడు అనుకున్నాను అసలు లైన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అడవిలో మృగరాజు గురించి తెలుసుకోవాలి అడవిలో మృగరాజు ఏంటి లైన్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏందని కనుక్కోవాలి నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో సింహానికి ఉన్న గుణం పట్టుదల ఏకాగ్రత వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు ఒక్కటి కాదు ఇవాళ ఏ జంతువుకు లేవు కనుకనే అది ఒక సింహానికి మృగరాజు అడవికి మృగరాజుగా పేరు ఉంది ఇవ ఇవాళ అది ఇతర జంతువులతోనూ పోలిస్తే చాలా చిన్న సింహమే కావచ్చు కానీ పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు భారీ శరీరం ఉన్న ఏనుగుల మంద లేక పెద్ద పెద్ద తలలు ఉన్న జిరాఫీ లాంటివి కూడా సింహం గాంట్రిస్తే పరుగులు తీసే వాతావరణం ఉందంటే ఒక అప్పుడు ఊళ్ళలో మనకి ఇప్పటి కూడా చాలామంది అంటారు బతుకుతే సింహం లెక్క బతుకురా అంటారు ఇట్లా మనకు చాలా సింహాన్ని చాలా మంచి చోట్ల మనం సంబోధిస్తారు అలాంటి సింహాలన్నీ ఓ అప్పుడు అనిపించింది ఆ సింహం అంటే ఇదా అందుకే సింహాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారా అనిపించింది అదే ద అదే గుణంతో నలుగురికి సేవ చేయాలి అంటూ త్రీ ట్వంటీ సి డిస్ట్రిక్ట్ ఇవాళ ఒక కట్టహాసంగా ఆర్భాటంగా మా అశోక్ కుమార్ ఏదైనా కార్యం చేస్తే చిన్నగా చేయడు ఆయన 
నేను కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ సెలబ్రేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు హెచ్ఎం టీవీ ద్వారా లైవ్ కార్యక్రమాన్ని నేను అక్కడ అందించాను నేను కూడా పాల్గొన్నాను కనుక అద్భుతమైంది అసలు అసలు నేను ఆ రోజు హైదరాబాద్లో కార్యక్రమం చూస్తున్నానా లేక ఒక కలర్ టీవీ లాంటి ఒక నేషనల్ ఛానల్ ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుందా అనే విధంగా జీవితంలో మర్చిపోని కార్యక్రమం ఆనాడు చేసిండు ఇవాళ మల్లాపూర్ అనే గడ్డ మీద మల్లాపూర్ మట్టి వాసన సాక్షిగా ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో ఇవాళ ఇంత మంచి కార్యక్రమం తెచ్చి అన్ని కుటుంబాలను ఒక వేదిక మీద తెచ్చి ఈ సింహాల మధ్య నన్ను మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు ఒక్కసారి నేను ప్రతి లైన్కి నేను హ్యాట్సాప్ చెప్పుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు